Kabisa kwa mara siri majira ya Afrika Mashariki. Karibu kwenye mbiu ya KTN. Mimi ni Suleiman Yeri. Na baraza la magavana sasa linataka Wizara ya Kilimo kupunguza bei ya mbolea kwani wakulima wengi wameteseka kutokana na bei ya juu ya mbolea. Vile vile wamerai Wizara ya Fedha kutoa pesa kwa serikali za county kupitia mwenyekiti wa baraza hilo gavana Martin Wambora baraza linasema hatua ya serikali ya kuchelewesha kutoa pesa hizo kwa kaunti imelemaza huduma kushindwa kulipa wafanyikazi na kutatiza upitishaji na utekelezaji wa mswada kadhaa kando na hayo baraza limepongeza serikali kwa mikakati iliyowekwa kupambana na janga la njaa kote nchini Council of Governors urges the Minister of Agriculture Livestock Fisheries and Cooperatives to apply government subsidy and drift this burden from Kenyans. We propose that the ministry exempt, exempt fertilizer products from VAT and import duties and subsidize farm inputs by 50% in order to lower the prices. This is only, the only immediate and short-term solution to the ongoing problems in the sector. The National Treasury to ex expedite the release of the outstanding county equitable share of revenue without any further delay. Two, the Senate and National Assembly to fast track consideration of the grant bill. Na kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga ametoa hakikisho kwa jamii ya wafugaji nchini kwamba anaelewa changamoto zinazowakabili kama jamii na yuko tayari kuzishughulikia pindi tu akishinda kiti cha urais katika uchaguzi mkuu wa Agosti. Akizungumza katika kongamano la wajumbe wa chama cha UDM kinachowashirikisha wanasiasa kutoka jamii za wafugaji Raila amesema kuwa ataimarisha ugatuzi ili kuhakikisha maendeleo zaidi yanafikia sehemu zote za nchi. kupitisha kwa kauli moja atamtumani unga mimi mkono kwa kinyang'anyiro cha ambayo inakuja tarehe tisa mwezi wa mnane mwaka huu kama candidate wenu sawa na tema shukrani shukrani sana kwenu kwa kimila yetu sasa nyinyi mmempate mimi ngao na mkuki ni bebe na jeo kwa kicha nini kwamba hii ngao haitakuja kuguza mguu yangu. Unajua wanasema jeu unasema sangine unapata mtu ngao lakini ni mzito sana kwake. Hana nguvu akibeba namna hii napiga mguu yake. Hiyo ni mtu hafai. Nasema huyu jenerali mmempatia ngao atabeba kikamilifu. Sasa hao wote ni watu tumekuwa nao watu yangu vijana yangu hapa umeona huyu gavana uh, uh, Mahmud huyu alikuwa mjana yangu aliwaria huyu pako nyuma hapo huyu mwanafunzi yangu ya kisiasa kabisa siasa yuko na hii namna hii sangine mnatembea namna hii njia sangine napanda mwingine ameenda kushoto mwingine kulia kile kule mbele mnakuja kukutana tena tumekutana tena sasa mimi nasema ati wanasema the best time is god's time like, the, he ni, this is the god's time imefika wakati huu sasa mimi najua sana shida ambayo iko eneo ambao mnatoka huko wafugaji wafugaji ni watu muhimu zaidi. Ufugaji ni kitu muhimu sana. Pastorism. Na tunaweza kupata nyinyi mfano ya kwamba nchi moja kule Afrika Kusini inaitwa Botswana. Kwa muda mrefu sana kama walikuwa hawajapata ile almasi. Walikuwa wanategemea mfugo peke yake. Na uchumi yao ilikuwa inangara na wili ni one of the most successful economies on the African continent na ufugaji tu kwa wakati walikuwa naanza walikuja hapa Kenya kwa mafunzo 
Walikuja hapa wakapeleka kule KMC at River. Waone vile KMC inafanya. Walipotoka hapa wakarudi kwao kule Botswana. Wakaenda wakaunda BMC. Botswana Meat Corporation. Wakati mimi ninaenda huko, mahali inaitwa Lobatsi. Nikaingia huko, nilikuwa nimeshaingia hapa ya Katriba. Nikakuta ile kiwanda walikuwa nayo kule, ilikuwa ni mara tatu kushinda hii yetu ya Katriba hapa. Na walikuwa wanachinja mifugo, nyama wanauza hapa Afrika Kusini, kile napeleka Ulaya, na walipeleka kule Amerikani. Na shimu yao ilikuwa inanawiri. Boswana na Boswana ni jangwa. Pale kwa yake yuko ile kalahari desert. Si hata kama hapa kwetu. Hapa jangwa yetu ni kidogo inaitwa Chalbi. Na baada ya kuhudhuria kongamano hilo la chama cha UDM Raila alifululiza hadi katika eneo la maua kaunti ya Embu ambapo amekuwa akiendeleza misururu ya mikutano ya hadhara. Hebu tusikilize. Tumesema tutasaidia kina mama kwa upande ya, 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 ya biashara. Mwana wakina mama hapa wanafanya mzuri sana. Jitihada ya kuisaidia. Unachangia pesa kusaidia wenze, wenyewe. Wawo wenyewe kwa wenyewe. Zio? Hii ni kitamba inataikana inuliwe. Wajaluwa wanasema aruile shemeji mba napiga kutenga vizuri na mna hii ndiyo shemeji yake na shika mkono yake. Zio? Hawa kwa sito kina mama wa hapa maua na meru kwa jumla mefanya kazi mzuri sana. Tumesema sisi tutasaidia kina mama kwa pande ya maendeleo. Na leo tutaunganisha chama ya bas ya kiraitu na ili ya, ya, ya munya na ya mpuru wa buri. Ndani ya azimio. Tunataka kutuwa kutaza tunatembea sambamba. Tunaendelea sambamba. Pamoja mnaunga mkono. Mnaunga mkono. Tume ya uchaguzi IEBC kwa sasa inasimamia uchaguzi wa kitaifa wa chama cha wanasheria nchini LSK ambao umewavutia waniaji watano wanaolenga wadhifa wa urais. Miongoni mwao ni naibu mwenyekiti Caroline Kamende anaelenga kumrithi Nelson Havi aliyebanduliwa mamlakani. Wengi wa waniaji wameahidi kutetea uhuru wa mahakama na kurudisha chama hicho sifa na hadhi waliokuwa nayo. Siku za nyuma kamati ya utawala wa LSK imekuwa kwenye mgogoro wa ndani kwa ndani tangu Havi alipochukua hatamu za uongozi. We need to advance the rule of law. We also need to uh, defend the constitution, defend the judiciary, uh, and uh, provide checks and balances for the legislature and executives. We are going to see uh, laws or policies or directives that will flow right on the face of the rule of law. It is our role as the Law Society of Kenya uh, to provide uh, the, these checks and balances. At the same time, defend institutions like the judiciary uh, while holding it accountable. We also hope that at the end of this exercise we will get a leadership uh, that would be able to focus more on the interest of the membership and, uh, and have a sober outlook in terms of how the public perceives the interventions that the law society uh, uh, engages. My manifesto delves into that, how I aim to put in structures of good governance to ensure that we have transparency and accountability. Members can know how their finances are dealt with and be assured that their money is safe and also to deal with member services. We need to offer services that are tuned to the needs of the membership and I hope working as a team together with the branches and the chapters that I will be able to do that and I have um, full confidence that I am the person for the job. No president of the Law Society of Kenya has stood in favor 
of the judiciary, independent institution, obedience of court orders, and the rule of law than myself. Baadhi ya wanachama wa chama cha ODM katika eneo bunge la Malindi kaunti ya Kilifi wamedai kuwa chama hicho kinapanga kumpendelea mmoja wao wawaniaji katika uteuzi ujao wa kiti cha ubunge. Wanachama hao wanadai kuwa mgombea mmoja katika nafasi hiyo amekuwa akijipiga kifua kwa atapewa tiketi hiyo kwa madai kwamba amewekeza fedha nyingi kwenye chama cha ODM tofauti na wengine. Zaidi ya hayo walidai kuwa mgombea huyo ambaye alijiunga na ODM baada ya kupoteza nafasi mwakilishi wa kike katika chama cha Jubilee mwaka 2017 amekuwa kishiriki kutoka kutoa pesa katika uchangishaji fedha jambo ambalo ni kinyume na sheria ya uchaguzi. Mimi ni mwana ODM, mimi ni chungwa damu, mwingine mfotokopi. Sisi tuko hapa kwa maswali ya ruma sisi nazoenea huko mitaani tunazozisikia. Kuwa hii tikiti ya ODM ya 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 ya, ya mbunge yasemekane mpewa Amina Mnyanzi imepewa Amina Mnyanzi kivipi tuna wasiwasi sisi kwa maana tuna wafuasi wetu pia sisi ambao pia tuipigania hiyo tikiti sasa tuambie mpewa Amina Mnyanzi kwa hivyo sisi tukae tutulie tusiendelee na resi zetu za kutafutia watu wetu nataka kujua baba kama mkubwa rais wa chungwa hatutaki maonevu ya kupendelea mtu mmoja twataka tuenderesi na wewe kama baba yetu utusikilize na tufuatane kihaki sio kwamba sisi huku tuko na resi na mtu wetu kule upinzani kumbe kwa kutakuwa ushapatia na tikiti tafadhali twaomba tuenderesi kihaki kusiwe na upendeleo kwenye hii nomination yetu inaokuja tarehe tare 4 mwezi wa 8 tunasikia watu wakisema wengine wanasema kura amepawa mnya, amina mnyazi kwa mbunge. Je, hiyo nomination imefanywa lini? Na tunasikia ODM ikisema nomination itakuwa huru. Ni huru vipi na wengine washajitangaza kwamba wamepawa hicho kadi? Wamepawa kivipi? Jaji mkuu Martha Kome na spika wa bunge la kitaifa spika Justin Muturi wameandaa kikao cha washikadau kinacholenga kuimarisha usambazaji habari na uelewa wa masuala ya idara ya mahakama. Kikao hicho kinawashirikisha wanachama wa kamati muhimu za bunge kuhusu haki, sheria na bajeti. Mkutano huo unafanyika wakati taifa likielekea uchaguzi mkuu mwezi Agosti. Wakati dunia inapoadhimisha siku ya Figo, hospitali ya Medhill inaongoza kampeni ya umuhimu wa Figo na kupunguza viwango vya magonjwa ya Figo nchini. Kwenye kampeni hiyo imepewa kauli mbiu ya kupunguza pengo la habari muhimu za maradhi ya Figo kwa ajili ya afya bora kwenye kaunti ya Uasingishu. Mwanahabari wetu Elvis Kosgei amehudhuria hafla hiyo. So, uh, the aim is to uh, prevent uh, kidney diseases going into the dialysis requiring stage. Um, as uh, uh, we can know, uh, most of the kidney failure, chronic kidney failure, occurs because of the uncontrolled, uh, long-standing uh, blood sugar, uh, diabetes, and uh, prolonged, uncontrolled high blood pressure called hypertension. Both together comprise about 70% of the chronic kidney failure. And, uh, remaining 30% uh, comprised by the um uh, infection in the kidney inflammation parenchymal diseases tuberculosis urinary infection tumor trauma uh, those are the uh, then some 2% are hereditary conditions cystic uh, diseases uh, wazo langu leo tu ni kusema kwamba wananchi wasikubali Uh, figo zao zifike wakati wa kupelekwa dialysis tupingane na hicho kabisa kabisa kwa sababu wakati unafika dialysis hakuna tiba nyingine bali ni transplant na nime wakati nime interact na daktari wanasema chanzo kikubwa zaidi kinachofanya wengi wetu tunapata shida ya figo 
ni ile hali ambayo unajipata kila wakati unameza dawa bila kuelekezwa na daktari unasikia kichwa kinauma mwenyewe unaenda kwenye kemist unanua dawa unameza alafu mara nyingi watu wengi huona kukunya maji nyingi kila wakati inakupa kazi ya kushinda ukienda kwa msalani Muungano wa waendeshaji pikipiki waliojisajili katika mitandao wanaofanya kazi ya kusafirisha mizigo na vyakula maarufu kama Nairobi Online Riders sasa wametoa wito kwa Rais Uhuru Kenyatta kulegeza masharti ya agizo lake dhidi ya waendeshaji pikipiki nchini wanasema kuwa kwa upande wao wako tayari kuhakikisha kuwa wanachama wao wanafuata sheria na kushirikiana na polisi kila watakapohitajika Tunaomba serikali mtusamee kwa ile tendo lifanyika na mturuhusu tufanye kazi tuchunge familia zetu wengi wetu wanatumia wana they are depending on boda boda kulisha familia zao hata kulipa rent na kusomesha na kuna wengine wanatumia boda boda wanafanya kazi ya usiku kwenda kufanya huko usiku na wanarudi lakini ukipata na polisi kwa barabara akikusimamisha unajaribu kutoroka anakugonga unakufa ama unaumia yes sisi tuko nyuma yako kwa kusema crackdown niwekwe imewekwa lakini sasa hii crackdown imekuwa shida wenzetu wetu tuko innocent venye tuko innocent pikipiki zetu hata ukitoka kwa nyumba ukienda kwa barabara tuko na full document tuko na insurance tuko na kuti contact tuko na license tuko na kila kitu inahitajika tunavaa reflector tunavaa helmet tunavaa everything yenye inahitajika kwa barabara lakini ukishikwa wanakuambia hawa waangalie hiyo kitu yenye imesemekana order from other, order from the above wanasema kwamba hawafai pikipiki ionekane mali popote sasa tunashindwa Mr President we love you sisi ni wa Kenya na sisi tunaomba pia tufanye kazi kama wenzetu wenye wanafanya kazi kwa barabara kama sekta ya matatu kama sekta zingine zinafanya kazi pikipiki hizi ni za loani sasa vile zimechukuliwa tutakula wapi kila ningeomba Mr President umeweka rule zile umeweka na na hapa mbele yako tumenua mikono hakuna chochote kitafanyika kwa wanaboda boda tena ile ningeomba punguza zile rules umeweka vile vitu umehitaji zote tutafanya aregeza zile mziko umeweka pale kama ni reflector kile kitanua ikuwe mbili mbili paka ya ya customer ile ningeomba tuachilie tufanye kazi tulishe watoto wetu kwa kweli imekuwa sasa ni kama nikitega uchumi tena kwa polisi manake wanachukua hatua za kuweza kuwashika wengine na kuitisha hongo ukisema agizo limetoka juu. Tukisonga mbele ni kwamba kwingineko chama cha wanaboda boda katika kaunti ya Isiolo kimemuomba Rais Uhuru Kenyatta kuwapa angalau mwezi mmoja kuwezesha kujiunga na vyama vya ushirika kwa mujibu wa Moses Miriti ambaye anaongoza kikundi cha zaidi ya wanaboda boda 1500 katika kaunti ya Isiolo ni kwamba wanachama wengi wako tayari kutekeleza masharti hayo mapya lakini hawana uwezo kwa ni muda uliowekwa ni mfupi wakati huo huo wamekashifu vikali kisa cha hivi maajuzi ambapo mwanamke mmoja alidhulumiwa na wahudumu wa boda boda kwenye barabara ya Wangari Madhai hapa jijini Nairobi serikali yetu e, itupie munda atukatai kuingia kwa sheria na kuandamana na sheria zile zina govern boda boda za Kenya. Na pia kitu cha e, kitu cha tatu kuna yule mbandi ambao ndio chairman ya boda boda association of Kenya. Mimi naweza sema yeye amekuwa failure. Kwa maana huwa ana na watu ambao si wale wako kwa ground. Mtu unatarajia aje anakuwa ni mtu anajua shinda za watu wa boda boda akiwa anatembea na magari kubwa kubwa akiwa juu alafu sasa yeye kazi yake ni kuzunguka hapo Nairobi tu ajui ile changamoto watu huko chini wana, wanapitia hiyo kitendo sisi pia tumeilani kwa sababu eh, ukiwa boda boda na huko town abiria ule unambeba anaweza kuwa ni dada yako ama ni dada mwingine ama ni mama ya mwingine ama ni mama yako heshima ni kitu muhimu sana wa kazi So hawa jamaa venye walifanya sisi mahali tuko nadhani ni Kenya mzima hakuna mtu alifurahia hiyo kitendo hiyo ni kumaanisha wenye walifanya hiyo kitendo pia hao mahali leo wako wamefeel guilty 
kwa jamii yote kitendo ambacho kilifanyika si jambo nzuri ilileta picha mbaya na sisi kama boda boda isiolo tunakashifu sana sana hicho kitendo sisi hapa tunafanya tunashirikiana na serikali yetu hapa na mara nyingi unaona sisi atakuwa ruzani nao kisa na maana hatuna hayo mambo ya kukimbilia vitu ambavyo zinavunja sheria na vugu vugu la wanawake katika chama cha ODM yani Women League unapigia upatu waniaji ugavana wa wanasiasa wa kike kumi kote nchini katika harakati za kuhakikisha wanawake wanajizolea nafasi katika uchaguzi mkuu wa Agosti tisa mwaka huu katika kaunti ya Kwale muungano huo umeombwa kumuunga mkono kwa seneta mteule daktari Agnes Zani ambaye amejitoza katika siasa kumrithi gavana Sali Mvuria kulingana na rais wa muungano huo Betsy Engo wanapania kuwa na magavana kumi, maseneta ishirini, wabunge ishirini na wakilishi wali watano kwa kila kaunti Tukasema kama Women League tunahitaji wa mama kumi wachaguliwe magovernors Kenya hii. Tukaweka target, tukasema Kenya mzima, tunataka wa mama kwa chama cha ODM wachaguliwe 20 women senators. Tukasema kama Women League ya ODM tungetaka wa mama ishirini wachaguliwe kama single constituency members of parliament. Na zaidi tukasema kwa kaunti kila kaunti wa mama tano, tano, tano wapewe direct ticket kuwa MCS. Nesema nitakuwa governor wa kwanza mwanamke wa kwale kaunti. Vigelegele viko wapi basi? Nimesema hiyo kazi nitaiweza. Tumejitupa pale wanawake wengi tumejitupa pale. Kwa kuwa lengo letu ni moja la kupigania na kuhakikisha kuwa baba amepata kura za kumwezesha kuenda ikulu na inahitajika nguvu za kina baba na kina mama na kama tujuavyo palipo na kina baba hapakosi palipo na kina mama hapakosi kina baba na gavana wa kaunti ya Laikipi Andreetu Muraidhi na maafisa wengine wa kuku kutoka kaunti hiyo wametakiwa kufika mahakamani tarehe 17 mwezi huu kueleza mbona wasichukuliwe hatua za kisheria baada ya kukosa kurejesha kazini madaktari 35 Muraidhi alielekea mahakamani kusimamisha kesi hiyo lakini jopo la majaji watatu likapuzia mbali Katibu mkuu wa KMPDU Davji Atela aidha amewakaribisha uamuzi huu akisema wataendelea na kesi dhidi ya gavana huyo ya kupuuza amri ya mahakama na hata kuitisha kuomba azuiwe kushiriki uchaguzi mkuu wa mwaka huu Kati huu madaktari waliwekurudishwa kazini na koti na hajafuatilia maagizo ya koti tumempeleka katika contempt kwa sababu tunafikiria anafaa akae huko mahakama kwa sababu hapo ndio atasikia maneno nao tunasisitiza kuwa aja yetu ni kuwa madaktari wafaa warudishwe kazini jinsi ilivyoamuliwa na mahakama na kulipwa mshahara zao jinsi mahakama ilivyosema ili wakuja wasaidie wananchi ile watu wamama wa, 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 wa wengi sana wamelia wakati wakati watoto wao wanakufa watu wengi sana wamepata wame kukufa hapa uh, na nyuki kwa sababu hakuna madaktari kuwasaidia tunasema kuwa hiyo mochari ya laikipe imekuwa ikifanya kazi kwa njia zaidi kushinda hospitali kwa hivyo ni umoja tunayotaka kwa governor asikize mahakama na governor arudishe waktari wa madaktari wasaidie wananchi na kama hawezi najua ni wananchi ndio walimpatia kazi wachagua mtu ambao ambao anaweza kusaidia uh, afya iendelee nchi ya uh, nchi ya Kenya na kaunti ya Laikipia na taarifa hiyo kutoka Laikipia nanipa mimi nafasi ya kupunga unyunyu usiende mbali tukirudi tuna taarifa tele ambazo tumekuandalia hapa alasiri hii